அடுத்த நாள் காலையில் தாரா கண் விழிக்கும் போது ஆரியன் அவள் அருகில் படுத்திருந்தான் அவள் கண் தெரிந்த உடனேயே அவளது தலைக்கு மேல் குட் மார்னிங் பேபி என்ற அவனது குரல் ஒலித்தது அவள் நிமிர்ந்து பார்க்க இருவரின் விழிகளும் ஒன்றை ஒன்று சந்தித்து நின்றன அவன் தலைக்கு கீழே ஒரு கையை அணைவாய் கொடுத்து மற்றொரு கருத்தை அவளது இடையை சுற்றி பரவிட்டு படுத்திருந்தான் அவள் அவனிடம் எதுவும் பேசும் முன்பாகவே அவளது முகத்தை பற்றி தன்னருகே இழுத்தவன் அவளது இதழ்களில் முத்தமிட்டு என்ன அப்படி பாக்குற இதுக்கு முன்னாடி நீ என்ன பார்த்தது இல்லையா என்று கேட்டான் காலை எழுந்ததுமே ஆரியன் தன் சேட்டைகளை ஆரம்பித்து விட அவனை அதிர்ந்து பார்த்தாள் தாரா கண் விழிக்கும் போதே அவள் சற்று தடுமாற்றத்துடன் தான் இருந்தாள் இதில் அவன் முகம் அவளுக்கு இத்தனை அருகில் இருக்க அவள் மேலும் தடுமாற ஆரம்பித்தாள் ஆனால் நேற்றிரவு நடந்தது அவளுக்கு நினைவுக்கு வர நன்றாக இருந்த அவளது முகம் சோர்வர ஆரம்பித்தது நடந்த அனைத்தையும் அவள் நினைவுபடுத்தி பார்த்தாள் இன்று அவன் தருணை மருத்துவமனையில் இருந்து அழைத்து வர தானும் வருகிறேன் என்று சொன்னதும் கூட அவளுக்கு நினைவு வர இன்று வாருகிறது என்பதனால் அவனுக்கு வேலை எதுவும் இல்லை போல என்று நினைத்தாள் ஏற்கனவே அவனுடன் சில நாள் இரவு ஒன்றாக உறங்கி இருந்தாலும் இன்று போல அவன் அப்போதெல்லாம் அவளுடனே கண் விழித்ததில்லை அவள் கண்விழிக்கும் நேரம் அவன் அருகில் இருக்க மாட்டான் ஆனால் இன்று அவனுடன் இருக்க அது அவளுக்கு வித்தியாசமாக தெரிந்தது அவளது மனம் படப்படுக்க ஆரம்பிக்க வேகமாக அவனிடமிருந்து விலகி எழுந்தாள் அவள் ஆரியனும் சிரித்தபடி கட்டிலின் மறுபக்கம் எழுந்தான் அவன் இரவு வெறும் பைஜாமா மட்டும் அணிந்து படுத்திருப்பான் போல இப்போது அப்படியே எழுந்து நிற்க அவனது திண்மையான மார்பு அவளுக்கு காட்சி அளித்தது அவனை அப்படியே பார்த்ததும் அவள் முகம் ரத்த நிறம் கொண்டது அவளது முகத்தை பார்த்தவன் நான் நல்லா இருக்கேனா வேபி என்று வேண்டும் என்று விளையாட்டாக கேட்டான் அவன் மேலும் அவள் அதற்கு பதில் சொல்லும் முன்பாகவே அவளுக்கு நெருக்கமாக வந்து நின்றான் அவளது முகத்திற்கும் மிக அருகில் அவனது மார்பு தெரிந்தது அவன் லேசாக சிரித்தபடி சும்மா பார்த்துட்டே இருக்கிறதுல என்ன இருக்கு தொட்டு பாக்குறியா என்று கேட்டான் அவன் தொட்டு பாக்கணுமா எதை தொடனும் என்று அவள் யோசித்து கொண்டிருக்கும் போதே அவளது கருத்தை எடுத்து தன் திண்மையான மார்பில் வைத்தான் ஆரியன் தாரா தன் உள்ளங்கையில் அவனது உடல் சூட்டை உணர்ந்தாள் அப்போதுதான் அவனது செயலில் இருந்து விடுபட்டு தன் உணர்வுக்கு திரும்பினாள் அவள் அவள் உடனேயே தன் கைகளை அவனிடமிருந்து விலக்கிக் கொள்ள பார்த்தாள் ஆனால் அவளது எண்ணத்தை யோகித்தவன் போல ஆரியன் அவளது கையை மேலும் இறுக்கமாக பிடித்து தன் நெஞ்சோடு அழுத்தி பிடித்தான் பின்னர் அவள் என்ன என்று உணரும் முன்பாகவே அவளை கட்டிலின் மேல் தள்ளியவன் தானும் அவள் மேல் சரிந்தான் தாரா அதிர்ந்து போய் அவனை பார்த்து ஆரியன் நீங்க என்று ஏதோ சொல்ல வர அவனோ அவளது கருத்தை தன் கைக்குள் அழுத்தமாக பிடித்து தன் மார்பின் மேல் அவளது கரம் கொண்டு மெதுவாக நகர்த்த ஆரம்பித்தான் அவனது கண்கள் அவளது கண்களுடன் கலக்க ஆரம்பித்தது இப்போது அவனது கண்கள் அத்தனை பளப்பளப்பாக இருந்தது அவன் சிரித்தபடி நைட் நல்ல தூங்கியா தாரா என்று கேட்டான் அவனது இந்த சம்பந்தமில்லா கேள்வியில் புரியாமல் விழித்தாள் தாரா அவனது இந்த விழிகளின் பளபளப்பு அவளுக்கு எதையோ நினைவுபடுத்தியது அவளால் தன் அதிர்ச்சியை மறைக்க முடியவில்லை அவளுக்கு ஏன் ஆரியன் தன்னை இப்படி நெருங்கும் போது அந்த அவனின் நினைவு வருகிறது என்று யோசனையில் இருந்தாள் அவள் ஆரியன் அவளது பதிலுக்கு காத்திருக்காமல் ஒரு கருத்தினால் அவள் கண்ணம் பற்றி அவளது முகத்தை நிமிர்த்தியவன் நேற்று நைட் நீ ரொம்ப சீக்கிர தூங்கிட்ட அப்படின்னா நல்லாதான் தூங்கியிருப்ப இன்னும் காலையில அதிக நேரம் ஆகிடல நாம ஏன் மார்னிங் ஹெல்தி எக்ஸசைஸ் பண்ணக்கூடாது என்று கேட்டான் ஹெல்தி எக்ஸசைஸா என்று கேட்டவளுக்கு அவனது பார்வையும் குரலும் மூச்சடைக்க வைத்தது பயத்தில் அவளது தொண்டை குழி ஏறி இறங்க ஆரம்பித்தது என்ற ஆரியனின் பார்வை அவளது கழுத்தில் பதிந்தது பயத்தில் ஏறி இறங்கும் அவளது தொண்டை குழியை பார்த்தவனது பார்வையும் குரலும் மேலும் மாறியது நேத்து நைட் எனக்கு முக்கியமான வேலை இருந்ததுனால நான் பாதிலேயே போயிட்டேன் இப்ப நாம அதை கண்டினியூ பண்ணலாமா என்று கேட்டான் அவன் அன்று இரவு தான் செய்த செயலுக்கு அவள் தன்னை மன்னிக்காவிட்டாலும் அவளை அவன் விடுவதாக இல்லை அவள் தனக்கு உரியவளாக மாறியது காலத்தின் செயல் எனவே இனியும் அவள் தனக்கானவளாக மட்டுமே இருக்க முடியும் என்று நினைத்தான் ஆரியன் என்ன சொன்னீங்க நீங்க என்று கேட்டவள் அவன் சொன்னதை கேட்டு தன் கண்களை அகல விரித்தாள் அவன் தன்னை அசிங்கம் என்று நினைத்து ஒதுக்கினான் தானே நேற்று இப்போது ஏன் பேபி ஐ வாண்ட் யூ என்றவனின் குரல் மேலும் ஆழ்ந்து ஒலித்தது அவளை மேலும் நெருங்கி அவள் இதழ்களில் மென்மையாக முத்தம் பதித்தான் ஆரியன் மெல்ல தன் கரத்தை அவளது உடலில் பரவ விட்டவன் இதழ்கள் அவளது இதழ்களை ஆராய்ந்தது அவனது சூடான கரம் அவளது உடலில் பயணிக்க அவன் கரங்கள் கொடுத்த உணர்ச்சி தாக்குதலில் தாரா தன் உடலும் சூடாவதை உணர்ந்தாள் 
அவனது முத்தம் அவளை மூர்ச்சையாக்கியது ஆரியன் என்றவளின் மென்மையான குரல் அவனை மேலும் கிளற செய்தது அடுத்த நொடி அவன் அவளது உடைகளை கலைய ஆரம்பித்தான் தாராவின் மனதினுள் திடீரென தோன்றிய ஒரு உணர்வு அவனை விட்டு விலகச் சொல்லி அவளுக்கு அறிவுறுத்தியது அவள் தன் கண்களை திறந்து அவனை பார்க்க அவன் முகத்தில் இருந்த உணர்ச்சி குவியலை பார்த்தவளுக்கு இப்படி ஒரு நேரத்தில் அவனை விட்டு விலகவும் பயமாக இருந்தது அவனது கண்களில் அப்பட்டமாக அவள் மீதான ஏக்கம் தெரிந்தது இப்போது தன்னை அடையாமல் அவன் விடமாட்டான் என்று அவளுக்கு புரிந்தது தன் இறையை கண்டுவிட்ட அவனுக்குள் இருக்கும் மிருகம் எப்போது வேண்டுமானாலும் தன் மீது பாய்ந்து தின்றுவிடும் என்று தோன்றியது என்ற ஆரியன் இப்போது முழுதாக அவளை தன்னுடையவளாக மாற்றிக்கொள்ள தயாராகி இருந்தான் என்ற தாரா தன் கரம் கொண்டு அவனை தடுக்க பார்த்தாள் ஆரியன் முகம் சுழித்தபடி ஏன் வேண்டா நீ இதுக்கு ரெடியா இல்லையா என்று கேட்டான் அது அதுல்ல என்ற தாராவின் முகம் சிவந்து இருந்தது இப்ப வேண்டா இப்ப முடியாது ஆரியன் என்ன கொஞ்சம் போக விடுங்கள நான் வாஷ்ரூம் போகணும் என்றவள் அவனை பிடித்து தண்ணிலிருந்து விலக்கி தள்ளிவிட்டாள் அவளது பேச்சை கேட்டு ஆரியன் அதிர்ந்து இருக்க அவள் தள்ளிவிட்டதும் அவன் எளிதாக கட்டிலில் விழுந்தான் அவன் திரும்பி தாராவை பார்க்கும் போது அவள் ஒரு போர்வை கொண்டு தன்னை மூடிக்கொண்டு கழிவறை உள்ளே நுழைந்திருந்தாள் ஆரியன் இப்போது முன்னர் இருந்ததற்கு முற்றிலும் மாறான உணர்வுகளுடன் இருந்தான் உண்மையில் தாராவின் இந்த புறக்கணிப்பு அவனை அதிர்ச்சிக்குள்ளாக்கியது அதிலும் அவன் அவளை சேரும் கடைசி நிலையில் இருக்க அவளின் இந்த விலகல் அவனை உணர்ச்சிகளினாலும் பாதிக்க செய்தது அவள் அப்படி ஒரு நேரத்தில் அவனை விலக்கி தள்ளியிருக்கிறாள் அப்படியெனில் அவனை அவளால் ஏற்க முடியவில்லையா அதனால்தான் அவள் வேண்டாம் என்றாளா இப்படி ஒரு எண்ணம் தோன்றியதுமே அவனது முகம் கருத்து போனது கழிவறையில் நுழைந்த தாரா தன்னை சுற்றி இருந்த போர்வையை எடுத்து ஓரமாக போட்டவள் என்ன உணர்ந்தாள் என்றே தெரியவில்லை அவளுக்கு பீரியட் ஆகி இருந்தது இப்படி ஒரு நேரத்தில் இது வர வேண்டும் இது நல்லதா கெட்டதா என்றே அவளுக்கு புரியவில்லை அவள் ஆரியனை விலக்கி தள்ளி ஓடி வந்தபோது ஆரியனின் முகத்தில் தெரிந்த ஏமாற்றத்தை நினைத்ததும் அவளுக்கு கவலையாக இருந்தது அவன் இப்போது என்ன நினைத்திருப்பான் அவன் என்ன நினைத்திருந்தாலும் அது நல்லதாக இருக்காது என்று மட்டும் அவளுக்கு புரிந்தது அவன் அப்படி ஒரு நிலையில் இருக்கும் போது அவனை தான் விலகி வந்திருக்க அது ஒரு ஆணுக்கு எப்படிப்பட்ட உணர்வை கொடுக்கும் என்று புரிந்தது அவளுக்கு ஆனால் அவள் வேண்டுமென்றே அப்படி செய்யவில்லையே தன் மாதாந்திர சுழற்சி இப்போது வரும் என்று அவள் எதிர்பார்க்கவே இல்லை திடீரென தோன்றிய அசௌகரியத்தில் அவள் தனக்கு பீரியட் வந்துவிட்டதை உணர்ந்தாள் அதனால்தான் அவனை விலக்கி தள்ளி ஓடி வந்திருக்கிறாள் அவனுக்கு மட்டும் அதில் அதிர்ச்சி இல்லை அவளுக்கும் தான் தாரா தன் யோசனையிலேயே சற்று நேரம் கழிவறையில் அமர்ந்திருந்தாள் அவளுக்கு இப்போது என்ன செய்வது என்று வேறு தெரியவில்லை அவள் வரும்போது சானிடரி நாப்கின் வேறு கொண்டு வரவில்லை ஆரியனிடம் இதை கேட்பதை தவிர இப்போது தனக்கு வேறு வழியில்லை என்று தோன்றியது ஆனால் அவனிடம் இதை கேட்பதற்கும் அவளுக்கு சங்கடமாக இருந்தது அவளுக்கு அவனிடம் இப்போது இதை கேட்பதை தவிர வேறு வழியும் இருக்கவில்லை இப்படியே பாத்ரூமிலேயே எவ்வளவு நேரம் அமர்ந்திருக்க முடியும் தாரா தன் கால்களை இறுக்கியபடி மெல்ல கதவின் அருகே நடந்து சென்றவள் லேசாக கதவை திறந்தாள் கதவின் வழியாக தலை விட்டு அவள் வெளியே பார்க்க அவன் இப்போதும் கட்டிலில் தான் அமர்ந்திருந்தான் அவன் பார்க்க கடுமையாக தெரிந்தான் உணர்வுகளை தொலைத்து அமர்ந்திருந்தவனை எளிதில் அணுக முடியாது என்று புரிந்தது தாராவிற்கு அவனை இப்படி பார்த்ததும் கஷ்டமாகி போனது ஆரியன் இப்படி அமர்ந்திருக்க அவனிடம் எப்படி கேட்பது என்று சிறிது நேரம் தயங்கியவள் பின்னர் ஆரியன் என்று அழைத்தாள் அவளது குரல் கேட்டதுமே அவன் அவளை நிமிர்ந்து பார்த்தான் ஆனால் இப்போதும் அவனது முகத்தில் எந்த வெளிப்பாடும் இல்லை வெறுமையாக காணப்பட்டது அவனது இந்த வெறுமையான தோற்றம் கண்டு அதிர்ந்து போனாள் தாரா சங்கடமான குரலில் எனக்கு ஒரு ஹெல்ப் பண்றீங்களா என்று கேட்டான் அவள் அவளது சங்கடமான குரலையும் அவள் முகத்தையும் பார்த்தவனுக்கு குழப்பமாக இருந்தது அவன் புருவம் சுருக்கியபடி நான் உனக்கு என்ன ஹெல்ப் பண்ணணும் என்று கேட்டான் இப்போது அவனது ஆசைகள் பின்னுக்கு போயிருந்தது ஆனாலும் அவனது குரல் இப்போதும் கம்மி போய் கரகரப்பாகத்தான் இருந்தது அவனது இந்த குரலை கேட்டு மேலும் தடுமாறிய தாரா அது வந்து எனக்கு லேடிஸ் ப்ராப்ளம் என்றாள் எனது என்ன சொல்ற நீ என்று கேட்டான் அவன் குழப்பமாக அவனது கேள்வியில் அதிர்ந்து போனாள் தாரா அவனிடம் இதை வேறு எப்படி சொல்லி புரிய வைப்பது என்று தாராவுக்கு புரியவில்லை அவள் இப்படி ஒரு ஆணிடம் இதனை சொல்வது இதுவே முதல் முறை அதற்கே அவள் அத்தனை சங்கடத்தில் இருக்க அவனிடம் முழுவதுமாக இதனை எப்படி அவள் விளக்கி சொல்ல முடியும் ஒருவேளை தான் சொன்னதை அவன் சரியாக கேட்கவில்லையோ என்று நினைத்தவள் தன் சங்கடத்தை விடுத்து மீண்டும் ஒரு முறை எனக்கு லேடிஸ் ப்ராப்ளம் ஆரியன் என்றாள் அவள் சொல்வது அவனுக்கு தெளிவாகத்தான் கேட்டது 
ஆனால் அது என்ன என்பதுதான் அவனுக்கு புரியவில்லை அவன் குழப்பத்துடன் என்ன லேடிஸ் ப்ராப்ளம் எனக்கு புரியல தாரா என்றான் எந்த முறை அவள் சொன்னதை தெளிவாக கேட்ட ஆரியனுக்கு முதலில் அவள் சொல்வதன் அர்த்தம் புரியவில்லை என்றாலும் பின்னர் அவனுக்கு விளங்கியது என்னதான் பெண்களை அறியாதவன் என்றாலும் இதை குறித்து ஓரளவு அவனுக்கு தெளிவு இருந்தது சில நொடிகள் மௌனமாக இருந்தவன் அப்போ நீ அதுக்குதான் என்ன தள்ளிவிட்டியா என்று கேட்டான் சந்தேகமாக தாரா உம் என்று தலையசைத்ததும் அவனின் முகம் இப்போது பிரகாசமாக மாறியது அவனை சூழ்ந்திருந்த கருமேகங்கள் மெல்ல மெல்ல விலகியது சிரித்துக் கொண்டே படுக்கையை விட்டு எழுந்தவன் தாராவை நோக்கி நடந்து சென்று யார்கிட்டையாவது சொல்லி வாங்கிட்டு வரனா நீ அதுவர படுத்து ரெஸ்டடு என்று கூறினான் குளியலறையை விட்டு வெளியே வர விரும்பாத தாரா இல்ல நான் இங்கே இருக்க நீங்க யார்கிட்டையாவது சொல்லி சீக்கிரம் வாங்கிட்டு வாங்க என்று கூறி அவனை அவசரப்படுத்தினாள் சரி நான் இப்பவே போறேன் நீ வெயிட் பண்ண என்ற ஆரியன் அவளின் அவசர தேவை உணர்ந்து விரைவாக சென்றான் வேகமாக கீழே இறங்கி சென்ற ஆரியன் அங்கு நின்றிருந்த வேலைக்கார பெண்ணை அழைத்தான் ஆரியன் அருகில் வந்த அந்த பெண் சொல்லுங்க சார் என்றார் பணிவாக சில நொடிகள் தயங்கிய ஆரியன் உங்ககிட்ட அது இருக்கா என்று கேட்டு சங்கடமாக அவளை பார்த்தான் வேலைக்கார பெண் அவன் என்ன கேட்கிறான் என்று புரியாமல் குழம்பி போனாள் அது எது சார் எனக்கு புரியல என்று குழப்பத்துடன் கேட்டாள் அவள் அசௌகரியத்தை உணர்ந்த ஆரியன் ஒரு பெண்ணிடம் இப்படி ஒரு விஷயத்தை பற்றி கேட்பது இதுவே முதல் முறை என்பதால் மிகவும் தயங்கினான் ஆனால் தாரா மாடியில் தனக்காக காத்திருப்பாள் என்று உணர்ந்த உடனடியாக மாசம் மாசம் உங்களுக்கு தேவைப்படுமே அதுதான் உங்க மேடம் கீப்போ அது வேணும் உங்க கிட்ட இருந்தா எடுத்துட்டு வாங்க என்று கூறி அவசரப்படுத்தினான் ஆரியன் அந்த வீட்டில் தாராவிற்கு தேவையானதை வாங்கி வைக்க சொல்லி உத்தரவிட்டிருந்தான் ஆனால் அவர் தாராவிற்கு தேவையான உடை செருப்பு அழகு சாதன பொருட்கள் இப்படித்தான் வாங்கி வைத்திருந்தார் அவளுக்கு இப்படி ஒன்று தேவையாக இருக்கும் என்று அவர் யோசிக்கவில்லை ஆண்கள் எப்போதும் இந்த அளவுக்கு சிந்திப்பதில்லை ஆரியன் கூறியதை கேட்டு முகம் சிவந்த அந்த பெண் தன் தலையை குனிந்தபடி இருக்கு சார் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க எடுத்துட்டு வர என்றார் சற்று நேரத்தில் அந்த பெண் அவன் கேட்டதை கொண்டு வந்து கொடுக்க மீண்டும் அறைக்கு திரும்பிய ஆரியன் அவளுக்கு தேவையான சானிடரி பேடை அவளிடம் கொடுத்து இந்த பிராண்ட் உனக்கு ஓகேவா தாரா இப்போதைக்கு இதை யூஸ் பண்ணு அப்புறம் உனக்கு தேவையானதை வாங்க சொல்றேன் என்றான் வீட்டில் பணி பெண்கள் இருந்ததால் இதை பெறுவது ஆரியனுக்கு கடினமாக இல்லை இதுவே ஓகே என்று தாரா அதை வாங்கிக் கொண்டாள் இது அவள் வழக்கமாக பயன்படுத்தும் பிராண்ட் இல்லை என்றாலும் இப்படிப்பட்ட நேரத்தில் அது முக்கியமில்லை சற்று நேரத்தில் குளியல் அறையில் இருந்து வந்தவள் அப்போதுதான் நிம்மதியாக இருந்தாள் தாராவிற்கு இப்போது வைரவல் இருந்தாலும் தன் உடையில் ரத்தக்கரை இல்லாமல் இருக்கும் அதை ஆரியன் பார்க்காமல் இருப்பான் என்பதை அவளுக்கு நிம்மதியாக இருந்தது ஒவ்வொரு மாதமும் பீரியட்ஸ் வரும்போது அவள் மிகவும் சோர்வாக இருப்பாள் அவளின் வெளிய முகத்தை கண்ட ஆரியன் உனக்கு உடம்புக்கு முடியலையா தாரா எங்கேயாவது வலிக்குதா என்று கவலையுடன் கேட்டான் தாராவும் உம் கொஞ்சம் வயிறு வலிக்குது என்று கூறினாள் பீரியட்ஸ் வலி அவளுக்கு புதிதல்ல பல ஆண்டுகளாக அவள் அனுபவிப்பதுதான் ஓரிரு நாட்கள் அசௌகரியமாக உணர்வாள் குறிப்பாக முதல் நாள் அவளால் படுக்கையில் இருந்து எழவே முடியாது தாரா வயிற்று வலியை குறிப்பிட்ட போது ஆரியன் அதை அவளது இப்போதைய பிரச்சனையோடு தொடர்பு படுத்தி யோசிக்காமல் என வயிறு வலிக்குதா என்று பதட்டமாக கேட்டான் அவனின் கேள்வியில் முதலில் திகைத்தவள் பிறகு அவனுக்கு பெண்களிடம் அவ்வளவு பழக்கம் இல்லை என்பதை புரிந்ததும் அவனுக்கு பொறுமையாக விளக்கம் கொடுத்தாள் இது பீரியட்ஸ் வலி மாசம் மாசம் பீரியட்ஸ் வரும்போது எனக்கு இப்படிதான் வலிக்கும் என்றாள் பீரியட்ஸ் நாள வலிக்குதா என்று அவன் கேட்டதும் என்று கூறியவள் எனக்கு எப்பவுமே ரொம்ப வலி இருக்கும் ஆனா எனக்கு பரவாயில்ல அவ்வளவு வலி இல்ல என்று விளக்கினாள் அவள் இதை சாதாரணமாக கூறினாலும் இதை கேட்ட ஆரியனின் முகம் மாறியது அவள் பேசி முடித்ததும் தாராவை பார்த்தவன் இது ரொம்ப தப்பு உன்னை நீ சரியா கவனிச்சுக்கணும் என்று தீவிரமாக கூறினான் அவன் முன் மேலும் பரிதாபமாக நிற்க விரும்பாத தாரா நிஜமாவே எனக்கு அவ்வளவு வலி இல்ல கொஞ்சம் அன்னீசியா இருக்கு என்று கூறி அவளை சமாதானப்படுத்த முயற்சித்தாள் தாரா இதை சாதாரணமாக கூறினாலும் ஆரியன் தனக்காக வருத்தப்படுவதை பார்க்கும் போதும் அவளுக்கு உண்மையிலேயே மனதுக்கு இதமாக இருந்தது பெரும்பாலான ஆண்கள் பெண்களின் இந்த வலியை புரிந்து கொள்வதில்லை ஆனால் ஆரியன் அதனை புரிந்து கொண்டது அவளுக்கு நிம்மதியாக இருந்தது தாரா தன் வீட்டில் இருந்தவரை இது போன்ற நேரங்களில் அவளுக்காக அந்த வேலைக்கார பாட்டியும் தருணம் தான் கவலைப்படுவார்கள் மற்றவர்கள் யாரும் அவளுக்கு என்ன பிரச்சனை என்று கூட கவனிக்க மாட்டார்கள் இப்போது அவளுக்காக ஆரியன் இருந்தான் பாட்டியையும் தருணையும் தவிர்த்து அவளை கவனித்துக் கொள்ள தன் கணவன் இருப்பதை நினைக்கும் போது தாராவிற்கு மகிழ்ச்சியாக இருந்தது தாராவை ஆழ்ந்து நோக்கியவன் உனக்கு உடம்பு சரியில்ல அதனால நீ ரெஸ்டடு என்று கூறி அவளை தூக்கி மெதுவாக படுக்கையில் கிடத்தி அவளின் தலையை பரிவாக கோதியவன் உனக்கு வேற எதுவும் வேணுமா 
சொல்லு நான் பண்றேன் என்றான் அன்பாக ஆரிய அன்பில் திணறியவள் இல்ல எனக்கு வலி அவ்வளவு இல்ல எனக்கு ரெஸ்ட் வேண்டாம் இன்னைக்கு தருண ஹாஸ்பிட்டல் இருந்து டிஸ்சார்ஜ் பண்ணி கூட்டிட்டு வரணும் என்று கூறி வேகமாக படுக்கையை விட்டு எழ முயன்றாள் தாரா அவள் எழுந்திருக்க முயல்வதை கவனித்த ஆரியன் அவளை முறைத்து பார்த்து உனக்கு ரெஸ்ட் தேவை நீ இப்ப ரெஸ்ட் எடு நாம அப்பறம் ஹாஸ்பிட்டல் போகலாம் கொஞ்சம் லேட் ஆகும் அவ்வளவுதான் உன்னால முடியலனாலும் நான் போய் அவனை அழைச்சிட்டு வரேன் என்று அவளுக்கு சமாதானம் தெரிவித்தான் சில நொடிகள் அவனையே பார்த்து கொண்டிருந்த தாரா இதற்கு மேல் ஆரியன் விடமாட்டான் என்று புரிந்து அமைதியாக படுக்கையில் சாய்ந்தாள் எனக்கு வயிறு வலி இருக்கும் போது தருண் எனக்கு சூடா கஞ்சி செஞ்சு கொடுப்பான் அப்புறம் என்னோட வலிக்கு எதமா ஹாட் பேக் ஒத்துடன் கொடுப்பான் இதெல்லாம் செஞ்சா எனக்கு வலி சரியாகும் இப்ப அவன் ஹாஸ்பிட்டல்ல இருக்கான் என்னை யாரும் அப்படி கவனிச்சுக்கிறது இல்ல என்று சாதாரணமாக ஆரியனிடம் கூறினாள் தாரா கஞ்சி ஹாட் பேக் என்று சிறிது நேரம் யோசித்தான் பிறகு அவளுக்கு போர்வையை போர்த்தி விட்டவன் உம் எனக்கு புரிஞ்சிருச்சு நீ ரெஸ்ட் எடு நான் கீழே போயிட்டு வர என்று தாராவிடம் கூறிவிட்டு ஆரியன் படுக்கை அறையை விட்டு வேகமாக வெளியே வந்தான் ஆரியன் சமையல் அறை நோக்கி வருவதை கவனித்த சீஃப் கோக் சார் மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட் என்னன்னு பார்க்க வந்தீங்களா என்று கேட்டதும் தலையாட்டிய ஆரியன் வேறெதுவும் பேசாமல் நேராக சமையல் அறைக்குள் நுழைவதைக் கண்டு அவர் அதிர்ச்சியானார் சமையல் அறையில் காலை உணவு தயாரித்துக் கொண்டிருந்தவர்கள் ஆரியன் உள்ளே வந்ததைக் கண்டு திகைத்தனர் ஆரியனின் வருகையில் அங்கிருந்த அனைவரும் சற்றே பதட்டமானார்கள் தங்கள் முதலாளி அங்கிருக்கும் உணவுப் பொருள் தரத்தை சோதிக்க வந்திருப்பாரோ என்று அவர்கள் நினைத்தாலும் அதற்காக அவர்கள் பயப்படவில்லை அவன் இதற்கு முன் இதுபோல் வந்ததில்லை என்பதே அவர்களின் பதட்டத்திற்கான காரணம் சமையல் அறையை சுற்றும் முற்றும் பார்த்த ஆரியன் அருகில் இருந்த ஊழியரிடம் கஞ்சி செய்ய பாத்திரம் வேணும் என்று கேட்டதும் சற்றே திகைத்து போனவர் இருக்கு என்று தடுமாற்றத்துடன் பதிலளித்தார் எடுத்துக்கொடு ஓகே சார் என்றவர் அவன் கேட்ட பாத்திரத்தை எடுத்துக் கொடுத்தார் தன் செல்போனை எடுத்த ஆரியன் அதில் கஞ்சி செய்வது எப்படி என்று யூடியூபில் தேடினான் சில நொடிகளில் பல ஆயிரம் வீடியோக்கள் வந்தன அதில் சரியான சமையல் முறையை தேர்ந்தெடுத்தவன் அதற்கான பொருட்களை எடுத்து வர சொன்னான் பக்கத்தில் இருந்து இதனை பார்த்த சீஃப் கோக் ஆரியன் அவன் தானே சமையல் செய்ய போகிறான் என்பதை உணர்ந்து அதிர்ச்சி அடைந்தார் ஆரியன் பிறந்ததில் இருந்தே தனக்காக சமைக்க வேண்டிய அவசியம் ஏற்பட்டதில்லை அவனுடைய கைகள் சமையலுக்கு வேண்டிய பொருட்களை இதுவரை தொட்டதில்லை இன்றைக்கு அவன் கிச்சனுக்குள் நுழைந்தது மட்டுமல்லாமல் சமைக்கவும் போகிறாரா என்று யோசித்தவர் பயந்து போனார் ஆரியன் ஏதேனும் சூடுபட்டுக் கொள்ளப் போகிறான் என்று அவர் யோசித்துக் கொண்டிருந்த போதே அவரை அழைத்த ஆரியன் எனக்கு ஒரு ஏப்ரன் கொடுங்க என்று உத்தரவிட்டான் ஆரியன் உண்மையிலேயே சமைக்கப் போகிறான் என்று உணர்ந்தவர் பதட்டமாக சார் நீங்க எதுக்கு சமைக்கணும் உங்களுக்கு என்ன வேணும்னு சொன்னா அவங்களை செய்ய சொல்லலாம் என்றார் அவர் ஆனால் அவர் அதை சொன்ன அடுத்த கணம் அவரை முறைத்து பார்த்த ஆரியன் உங்களை ஏப்ரன் எடுக்க சொன்னா நீங்க அதைதான் செய்யணும் என்றான் கோபமாக அவனது கோபத்தை பார்த்தவரால் அதற்கு மேல் எதுவும் பேச முடியவில்லை அமைதியாக அவன் கேட்டதை கொடுத்தவர் ஒதுங்கி நின்றார் ஏப்ரனை வாங்கிக் கொண்ட ஆரியன் அங்கிருந்த அனைவரையும் பார்த்து நீங்க யாரும் இங்க இருக்க வேண்டாம் எல்லாரும் வெளியில போங்க என்று உத்தரவிட்டான் ஓகே சார் என்று கூறி அனைவரும் அமைதியாக வெளியே சென்றனர் சீஃப் குக் மற்ற பணியாளர்களுடன் வெளியே வந்தவர் குழப்பத்துடன் அங்கிருந்த ஒரு பணிப்பெண்ணை அழைத்து சார் என்ன செய்ய போறாருன்னு உனக்கு தெரியுமா என்று கேட்டார் அங்கிருந்த சிலர் இல்ல என்று தலையாட்டினர் அவருடன் சேர்ந்து அங்கிருந்த அனைவரும் குழப்பத்தில் ஆழ்ந்தனர் சில வினாடைகளுக்கு பிறகு லிவிங் ரூமிற்கு சென்ற சீஃப் குக் ஆரியனிடம் பேசிக் கொண்டிருந்த பணிப்பெண்ணை அழைத்தார் சார் உங்ககிட்ட என்ன பேசிட்டு இருந்தாரு என்று வினவினார் அவரின் கேள்வியில் முகம் சிவந்த பணிப்பெண் ஆரியன் தன்னிடம் சானிடரி பேட் கேட்டதை குறிப்பிட்டாள் சீஃப் குக் அதை கேட்டதும் சற்று சங்கடமாக உணர்ந்தார் சார் கிச்சன்ல கஞ்சி செய்ய போறாரு போல அது எதுக்குன்னு உங்களுக்கு தெரியுமா என்று கேட்டார் ஆரியனின் நடவடிக்கையை பார்க்கும் போது இதில் தாராவிற்கு சம்பந்தம் இருப்பதாக உணர்ந்தார் அவர் ஏனெனில் தாராவிற்காக மட்டுமே ஆரியன் இது போல விசித்திரமாக நடந்து கொள்வான் என்பதை அவர் அறிந்திருந்தார் கஞ்சியா இதை கேட்ட அந்த பணிப்பெண் ஒரு கணம் திகைத்தாள் பிறகு தலையசைத்தவள் பொண்ணுங்களுக்கு இப்படிப்பட்ட நாட்கள்ல இதுதான் சாப்பிடுவாங்க சார் இத மேடத்துக்காக செய்ய நினைக்கிறார் போல என்று கூறினாள் அவரிடம் அவளுக்கு உண்மையிலேயே தாராவை நினைத்து பொறாமையாக இருந்தது அதை செய்வது அவ்வளவு சிரமமான வேலை இல்லை என்றாலும் போன் வித் கோல்ட் ஸ்போன் என்ற சொல்லுக்கு ஏற்ப பிறந்த ஆரியன் போன்று ஒருவர் சமையல் அறையில் இருக்கும் மற்றவர்களை அதை செய்ய விடாமல் நேரடியாக அவனே இதை செய்வது ஆச்சரியமாக இருந்தது அந்த கஞ்சி எதற்காக என்று அறிந்த பிறகு சீஃப் குக் கூட அதிர்ச்சி அடைந்தார் தாராவை முதன் முதலில் அழைத்து வந்ததில் இருந்து ஆரியன் அவள் மீது எவ்வளவு அன்பு வைத்திருக்கிறான் என்பதை அவர் ஏற்கனவே அறிந்திருந்தாலும் இன்று அது மேலும் உறுதியாகியது ஆனாலும் ஆரியன் தாராவிற்கு எவ்வளவு முக்கியத்துவம் கொடுப்பான் என்று அவர் எதிர்பார்க்கவில்லை அவனது செயல்கள் ஒவ்வொன்றும
அந்த பொண்ணு யாரு சாரியை அவங்களை யாருக்கும் தெரியாம கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டாரு இது சாரோட அம்மாக்கு தெரியுமா என்று குழப்பமாக கேட்டாள் அவர் மட்டுமில்லாமல் அங்கிருந்த அனைவருமே ஷாலினிதான் ஆரியனின் மனைவியாக வருவாள் என்று நினைத்திருந்தார்கள் அவர்கள் இருவரும் குழந்தை பருவத்தில் இருந்தே நண்பர்களாக இருந்துள்ளனர் அவர்களின் இரண்டு குடும்பமும் கூட நல்ல உறவில் இருந்தனர் எனவேதான் அவருக்கு இந்த சந்தேகம் தோன்றியது அவளின் கேள்வியில் முகம் சுழித்த சீஃப் குக் இது உனக்கு தேவையில்லாதது சாரியும் மேடத்தையும் கவனிச்சுக்கிறது மட்டும்தான் நம்ம வேலை தேவையில்லாத விஷயத்துல மூக்க நுழைக்க வேண்டாம் என்றார் கடுமையாக அவரின் கடுமையான வார்த்தையில் அமைதியான பணிப்பெண் சில நொடிகள் கழித்து சாரினா இனி இப்படி கேட்க மாட்டேன் என்று பணிவுடன் கூறினாள் ஆரியன் வீட்டின் சீஃப் குக் அந்த வேலைக்கார பெண்ணிடம் இன்னொரு விஷயம் சார் மேடம கல்யாணம் பண்ணத பத்தி வெளியில எங்கேயும் பேசக்கூடாது நீங்க யாரும் என்றார் அங்கிருந்த மற்ற பணியாளர்களையும் பார்த்து என்னதான் ஆரியன் இதனை அவரிடம் சொல்லவில்லை என்றாலும் அவன் தனக்கு திருமணம் நடந்ததை மறைக்கவில்லை என்றாலும் கூட அவன் வெளியிலும் இதுவரை அதனை சொல்லவே இல்லையே அதனால் அவர் பணியாளர்கள் அதை பற்றி பேசி எதுவும் பிரச்சனையாகிவிடப் போகிறது என்று நினைத்து இப்படி உத்தரவிட்டார் அறையில் படுத்திருந்த தாரா நேத்ராவிற்கு மெசேஜ் அனுப்ப ஆரம்பித்தாள் அவளது மெசேஜ் சென்றதுமே நேத்ரா அவளுக்கு உடனே அழைத்து விட்டாள் அவளது அழைப்பை ஏற்ற தாரா ஹே சொல்லு நேத்ரா என்றாள் நேத்து நைட் நீ வரவே இல்லையா தாரா நான் என்னமோ நினைச்சு பயந்துட்டேன் என்றாள் இல்ல இல்ல நீ பயப்படுற மாதிரி ஒன்னும் இல்ல நான் ஆரியனோட இருக்க சீக்கிரம் வந்துருவேன் என்றாள் தாரா அவளிடம் பிரச்சனை இல்லையா அப்ப சரி ஆனா நீ சீக்கிரம் வந்துருவேன்னு சொன்னா நான் அதை நம்ப மாட்டேன் அப்படியெல்லாம் ஹீரோ சார் உன விட்டுருவாரா என்றாள் நேத்ரா அவள் சொன்னதை கேட்டு அதிர்ந்து போனாள் தாரா இந்த நேத்ரா எப்படியெல்லாம் யோசிக்கிறாள் அவள் நிறைய கதைகள் படிப்பாள் அதனால் அவளுக்கு இப்படியெல்லாம் தூன்றுகிறது போல இப்படியெல்லாம் ஓவரா யோசிக்காத நேத்ரா எங்களுக்குள்ள அப்படியெல்லாம் எதுவும் இல்ல என்றாள் தாரா அவள் சொன்னதை கேட்டு சத்தமாக சிரித்த நேத்ரா நிச்சயமாகவே தாரா சொன்னதை நம்பவில்லை உம் நடத்து நடத்து நான் எதுவும் யோசிக்கல எனக்கு தெரியும் என் யோசனையை விட அங்க அதிகம் நடக்கும்னு என்றாள் கேலியாக நிஜமாவே அப்படி இல்ல என்று தாராவிற்கு அவள் சொன்னதை நினைத்ததும் முகம் சிவந்தது அவள் சொன்னதை விட அதிகம் நடக்குமா சரியான நேரத்தில் அவளுக்கு மாதவிடாய் பிரச்சனை வந்துவிட இனி எப்படி அதெல்லாம் நடக்கும் சரி விடுவிடு எனக்கு நீ விளக்க சொல்ல வேண்டாம் நீ விளக்க சொல்லும் போதுதான் இன்னும் அதிகமா யோசிக்க தோணுது என்றாள் நேத்ரா அவள் அப்படி சொன்னதுமே தாரா தன் வாயை இறுக்கமாக மூடிக்கொண்டாள் தாரா எதுவும் சொல்லாததை கவனித்த நேத்ரா சத்தமாக சிரித்தபடி அவளிடம் சரிவிடு நான் உனக்கு கேலி பண்ணல என்றவள் தீவிரமான குரலில் தாரா அந்த ஸ்டார் என்டர்டைன்மெண்ட் கம்பெனியும் உனக்கு கால் பண்ணாங்கல்ல அதுக்கும் உன் சிஸ்டருக்கும் ஏதோ சம்பந்தம் இருக்கு என்றாள் நீ மெதுனாவையா சொல்ற அவளுக்கும் இதுக்கும் என்ன சம்பந்தம் என்று யோசனையாக கேட்டாள் தாரா நேத்ரா இதை சொல்லாமல் இருந்திருந்தால் அவள் இதை மறந்தே போயிருப்பாள் நேத்ரா அவளிடம் மிதுனா புதுப்படம் பண்ண போறா அந்த படத்தோட ப்ரொடியூசர் ஸ்டார் என்டர்டைன்மெண்ட் தான் அவதா அவங்க கிட்ட உன்ன அவளுக்கு டூப்பா போட சொல்லி கேட்டிருக்கா அதா அவங்க உனக்கு கால் பண்ணி கேட்டிருக்காங்க தாரா அவ ரொம்ப மோசமானவளா இருக்கா அந்த படத்துல இன்னும் நிறைய கேரக்டர் பைனல் ஆகாம இருக்கு அப்படி அவ உனக்கு ஹெல்ப் பண்ணா அவ அதுதானே உனக்கு சஜஸ்ட் பண்ணிருக்கணும் ஆனா அவ தனக்கு டூ படம் உன்ன கேட்க சொல்லிருக்கா அதுலயும் அந்த படம் ஆக்ஷன் படம் அதுல நிறைய ரிஸ்கி சீன்ஸ் இருக்கு அவ அதுக்கு தான் உன்ன செலக்ட் பண்ணிருக்கான்னு நினைக்கிறேன் அவ ஏன் இப்படி இருக்கா நீ கல்யாணம் படிக்க இருந்தவனதான் அவ எடுத்துக்கிட்டு பார்த்தா இப்ப உன் கெரியரையும் க்ளோஸ் பண்ண பாக்குறா என்று அவள் விசாரித்து தெரிந்து கொண்ட அனைத்தையும் தாராவிடம் சொல்லிவிட்டாள் நேத்ரா தாரா யோசனையுடன் சிறிது நேரம் அமைதியாக இருந்தாள் நேத்ராவே மீண்டும் பற்களை கடித்தபடி தாரா நாம எதுவும் செஞ்சுதான் ஆகணும் அவ உன்ன ரொம்ப கீழே தள்ள பாக்குறான் ஆனா அது முடியாதுன்னு அவளுக்கு காட்டிதான் ஆகணும் அதோட அவளை விட அதிகமா உன்னால செய்ய முடியும்னு நீ அவளுக்கு காமிச்சே ஆகணும் அவ கூட ராகேஷ் இருந்தா என்ன இப்போ அவனை விட ஹீரோ சார் அதிக பலமானவரு அவ உன்ன கீழே தள்ள பாக்குறா நீ எவ்வளவு மேல வர முடியும்னு அவளுக்கு காட்டு அவ பக்கம் அந்த ராகேஷ் இருக்கான் அதனால அவளுக்கு பயமும் இல்ல வெக்கமும் இல்ல ஆனா எப்படி இருந்தாலும் உனக்கு பின்னாடி ஹீரோ சார் இருக்காரு அதனால நீயும் பயப்பட வேண்டியதில்ல அவளை தோக்கடிச்சாவாச்சு நீ முன்னேறி வரணும் என்றாள் நேத்ரா தாரா எதுவும் பேசவில்லை அப்போது அமைதியாகவே இருந்தாள் தாரா என்று நேத்ரா அவள் இன்னமும் அமைதியாகவே இருக்கிறாளே என்று சற்று கவலையாக உணர்ந்தாள் தாரா சிறிது நேரம் யோசித்தபடி இருந்தவள் கடைசியில் நேத்ரா இப்போ ஏதாவது ஆடிஷன் நடக்குதா உனக்கு தெரியுமா என்று கேட்டாள் நேத்ரா அவளது கேள்வியில் ஒரு கணம் திகைத்தவள் உடனேயே சுதாரித்து தெரியும் உனக்கு எது வேணும் நீ என்ன மாதிரி கேரக்டர் பண்ண நினைக்கிற என்று கேட்டாள் தாரா சற்று அதை பற்றி யோசித்தவள் மெயின் லீடு என்றாள் ஓகே என்று நேத்ரா ஒரு ஆடிஷன் இருக்கு ஆனா அது மெயின் லீடு இல்ல நெக்ஸ்ட் லெவல் உனக்கு அது ஓகேவ
எப்படியும் குட்டி குட்டி ரோல்ஸ் பண்றத விட இது மேல்தான் என்றாள் அப்ப சரி நான் அவனுக்கு டீடைல் அனுப்புறேன் தாரா அந்த பட டைரக்டர் எனக்கு தெரிஞ்ச அண்ணாதான் அவரு ரொம்ப நல்லவரு ப்ரொடக்ஷன் டீம் கூட நல்ல டீம் தான் அவங்க யாரும் உன்னை எந்த வகையிலையும் தொந்தரவு பண்ண மாட்டாங்க நீ அதுக்கு ஆடிஷன் போயிட்டு வா நான் உங்களுக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணிடுறேன் என்றாள் நேத்ரா தேங்க்ஸ் நேத்ரா என்று தாரா அவளுக்கு மனதார நன்றி கூறினாள் நேத்ரா தாராவிற்கு முன்பாகவே திரைப்பட துறையில் நுழைந்து விட்டாள் அதனால் அவளுக்கு அங்கே நிறைய பேருடன் பழக்கம் இருந்தது தாரா தான் செல்லும் எல்லா ஆடிஷனிலும் நன்றாகவே பர்ஃபார்ம் செய்வாள் ஆனாலும் ஒவ்வொரு முறையும் அவளுக்கு தோல்விதான் கிடைக்கும் அதை நினைத்தாலே அவளுக்கு விசித்திரமாக இருந்தது உண்மையில் அவள் ஆடிஷன் செல்லும் சில இடங்களில் அவளிடம் அதிக உரிமை எடுக்க அவர்கள் நினைக்க அவள் அதை அனுமதித்தது இல்லை எனவே அவளை அதற்காகவும் சிலர் வேண்டாம் என்று சொல்லி இருக்கிறார்கள் ஹே தாரா நீயே இவ்வளவு ஃபார்முலா இருக்க பெஸ்ட் விஷஸ் இது மெயின் லீட் இல்லனாலும் இந்த கேரக்டர் கொஞ்சம் பேசக்கூடிய அளவுல இருக்கும் நீ நல்லா பண்ணா அது பெரிய அளவுல பேசப்படும் என்றாள் நேத்ரா உம் புரியுது நேத்ரா என்னால முடிஞ்ச அளவு பெஸ்ட் பர்ஃபார்மன்ஸ் குடுக்கறேன் என்றாள் தாரா ஓகே ஓகே அதோட இதுல ஹீரோ அந்த கௌதம் நீ பண்ண போற ரோல்க்கு அவனோட லவ் சீன்ஸ் எல்லாம் இருக்கு என்றாள் நேத்ரா கௌதம் ஹீரோ என்றதும் தாராவிற்கு ஆச்சரியமாக இருந்தது அவன் மிக பிரபலமான நடிகர் இது ஒரு பெரிய ப்ரொடக்ஷனாக இருக்கும் என்று தோன்றியது அவளுக்கு அதோடு ஹீரோவோடு இந்த கதாபாத்திரத்திற்கு காட்சிகள் இருக்கிறது என்றால் போட்டியும் அதிகமாகவே இருக்கும் என்று தோன்றியது தாராவிற்கு பேசிக் போதே நேத்ரா தாராவிற்கு தேவையான தகவல்களை அனுப்பினாள் அடுத்த நாள் காலை ஹோட்டலில் ஆடிஷன் நடைபெறுவதாக இருந்தது தாரா ஆடிஷன் செய்ய போகும் கதாபாத்திரத்திற்கும் அதிக சீன்கள் இருப்பது போல இருந்தது எனவே தாராவிற்கு இந்த கதாபாத்திரம் செய்ய சற்று உற்சாகமாக கூட இருந்தது தாராவிற்கு தேவையான கஞ்சியை சமைத்து எடுத்துக்கொண்டு அறைக்குள் நுழைந்த ஆரியன் கண்டது அவளது இந்த உற்சாகமான முகத்தை தான் அவன் இங்கிருந்து செல்லும் போது சோர்ந்து போய் படுத்திருந்தவள் இப்போது இத்தனை உற்சாகமாக இருக்கிறாள் என்றதும் அவனுக்கு ஆச்சரியமாக இருந்தது பெபி நீ இவ்வளவு ஹாப்பியா இருக்கிற அளவுக்கு என்ன நடந்துச்சு யார்கிட்ட பேசிட்டு இருந்த வயிறு வலி பரவாயில்லையா உனக்கு நான் உனக்காக கஞ்சி கொண்டு வந்திருக்கேன் இதை சாப்பிடு நல்லா இருக்கும் என்றான் ஆரியன் சூடாக சாப்பிட்டால் அவளுக்கு கொஞ்சம் இதமாக இருக்கும் என்று உடனே சாப்பிட சொன்னான் அவன் ஆனால் அது அவளது வலியை குறைக்குமா என்று அவனுக்கு தெரியாது அவளை சற்று இதமாக வைக்க வேண்டும் என்றே அவன் இதெல்லாம் செய்கிறான் கட்டிலில் மகிழ்ச்சியாக அமர்ந்திருந்த தாரா திடீரென கேட்ட அவனது குரலில் தூக்கி வாரி போட நிமிர்ந்து பார்த்தாள் அவன் கையில் இருந்த கஞ்சியை பார்த்து அவளுக்கு மேலும் அதிர்ச்சியானது பின்னர் தன்னை சுதாரித்துக் கொண்டவள் நீங்க இதை செய்வா கீழே போனீங்க என்று கேட்டாள் இவன் இவ்வளவு நேரமாக வராதது குறித்து இப்போது அவளுக்கு ஆச்சரியமாக இல்லை ஆரியன் மெதுவாக நடந்து கட்டிலின் அருகே வந்தான் அவளுக்கு அருகில் அமர்ந்தவன் ஸ்பூனை எடுத்து அவளுக்கு கஞ்சியை கொடுக்க ஆரம்பித்தான் ஆமா நீ தானே சொன்ன இதை குடிச்சா அவளுக்கு பெட்டரா இருக்கும்னு இத செய்யறதுன்னு அவ்வளவு கஷ்டம் இல்லையே அதான் போய் செஞ்சு எடுத்துட்டு வந்த டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்து எப்படி இருக்குன்னு சொல்லு நான் அதான் யூடியூப் பார்த்துதான் செஞ்சேன் என்றான் ஆரியன் அவன் சொன்னதை கேட்டதும் தான் அவனே இதை சமைத்தது என்று அவளுக்கு புரிந்தது இதுவரை அவள் வேலையாளிடம் சொல்லி சமைத்து எடுத்து வந்தான் என்றுதான் நினைத்திருந்தாள் அவளது அதிர்வை பார்த்த ஆரியன் என்னாச்சு என்று கேட்டான் ஒண்ணுமில்ல என்று தாரா சட்டென கீழே குனிந்து கொண்டாள் அவளுக்கு கண்ணெல்லாம் கலங்கிவிட்டது அவனது இந்த செயலில் அவள் அவன் தனக்காக எப்படியெல்லாம் செய்வான் என்று நினைக்கவே இல்லை அதுவும் அத்தனை கவனமாக யூடியூபில் தேடி எடுத்து தனக்காக செய்திருக்கிறான் இது வெறும் கஞ்சிதான் என்றாலும் கூட அது அவளுக்கு பெரிய விஷயமாகத்தான் தோன்றியது இதுவே அவளுக்கு உணர்த்தியது அவன் எத்தனை தூரம் தன் மேல் அக்கறை எடுக்கிறான் என்று புரிந்தது அவளுக்கு அவளுக்கு எல்லாவற்றிற்கும் ஆரியனுடன் ராகேஷை ஒப்பிட்டு பார்க்க தோன்றியது இதிலும் அது போலவே ராகேஷ் இத்தனை வருடத்தில் ஒரு முறை கூட அவளுக்கு இது போலெல்லாம் செய்ததில்லை அவளை வாய்த்திருந்து கேட்டாலும் கூட அவன் வேலை ஆட்களிடம் சொல்லித்தான் செய்து தர சொல்லி இருக்கிறான் இப்போது ஆரியனின் இந்த செயல் அவளுக்கு பெரும் உவகையை கொடுத்தது ஆரியனையும் ராகேஷையும் ஒப்பிட்டு பார்த்தால் எப்போதுமே ஆரியன் தான் மேலாக இருந்தான் ஆரியன் தொடர்ந்து அவளுக்கு கஞ்சியை ஊட்டிக் கொண்டிருந்தான் அவள் அவனிடமிருந்து கஞ்சியை வாங்கியவள் அதனை குடித்து முடித்தாள் அவள் முழுவதுமாக கஞ்சியை குடித்து முடித்ததும் அவளிடமிருந்து அந்த பாத்திரத்தை வாங்கி போரம் வைத்தவன் டேஸ்ட் எப்படி இருந்துச்சு தாரா என்று ஆர்வமாக கேட்டான் அவன் வாழ்க்கையிலேயே முதல் முறையாக சமைத்திருக்கிறான் அது ஒரு சாதாரண கஞ்சியாக இருந்தாலும் கூட அவனுக்கு அது பெரிய விஷயம்தான் எனவே தாரா அவனிடம் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு என்றாள் அவனுக்கு அவளது அந்த வார்த்தைகள் போதுமானதாக இருந்தது அவன் சிரித்தபடியே நிஜமாவா என்று கேட்டான் நிஜமா ரொம்ப டேஸ்டியா இருந்துச்சு இதுக்காக நான் உங்களுக்கு ஒன்பது மார்க் குடுக்கறேன் என்றாள் நைன் அவுட் ஆஃப் டென் சொல்ற நீ என்று கேட்டான் அவன் ஆமா
நீ எப்ப கேட்டாலும் நானே உனக்காக இனி கஞ்சி செஞ்சு தரேன் உன் தம்பி உனக்கு செஞ்ச எல்லாம் இனி உன் புருஷ செய்வேன் கஞ்சி தவிர தருண் உனக்கு வேற என்னெல்லாம் செய்வான் என்று கேட்டான் அவன் தருண் வேறு என்னவெல்லாம் தாராவிற்கு உதவி செய்வான் என்று ஆரியன் கேட்டதும் தாரா சிரித்துக் கொண்டே உங்களுக்கு கண்டிப்பா தெரியணுமா சரி நான் என்னென்னு யோசிச்சு சொல்றேன் என்றாள் ஆரியனும் அவளை பார்த்து சிரித்தவன் மெதுவாக கட்டிலில் சாய்ந்து படுத்து அவளையும் தன் கைவளைவில் சாய்த்து படுக்க வைத்தவன் அவளது நெற்றியில் முத்தமிட்டு மெதுவா யோசிச்சு சொல்லு என்றான் எனக்கு உடம்பு சரியில்லன்னா எனக்காக அவன் பழம் கட் பண்ணி கொடுப்பான் என்று தாரா சொன்னதும் ஓகே ஞாபகம் வச்சுக்கிற அப்புறம் வேற என்ன செய்வான் அப்புறம் தருண் என்னோட சேர்ந்து கேம்ஸ் விளையாடுவான் கேம்ஸா என்ன கேம்ஸ் என்று கேட்ட ஆரியன் முதலில் அதிர்ந்து போனான் அவன் இதுவரை கேம்ஸ் எல்லாம் விளையாடியதே இல்லை அது அவனுக்கு கஷ்டமான ஒன்று தாராவும் அவனுக்கு அது என்ன என்று விளக்கம் கொடுக்க அதை கேட்டவன் என்னவென்று புரியாமல் விழித்தான் ஆரியனுக்கு கேம்ஸ் விளையாட தெரியாததான் ஆனால் அவனது நிறுவனங்களில் கேமிங் நிறுவனமும் ஒன்று இன்றைய காலகட்டத்தில் கேமிங் பிசினஸ் லாபகரமான ஒன்று எனவே டெல்டா குரூப் லாபம் கிடைக்கும் எல்லா துறையிலும் கால் பதித்திருந்தது தருண் சூப்பரா கேம் விளையாடுவான் நாங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஒரு கேம்ல கப்பல் அக்கவுண்ட் கூட வச்சிருந்தோம் என்று பெருமையாக கூறினாள் அவள் அவனுக்கு மட்டும் இப்படி உடல்நிலை சரியில்லாமல் ஆகாமல் இருந்திருந்தால் அவன் ப்ரொபஷனல் பிளேயராக ஆகி இருப்பான் அவனுக்கு ஹார்ட் அட்டாக் வருவதற்கு முன்பாகத்தான் அவன் ஒரு பெரிய விளையாட்டு அகாடமியில் சேர்ந்திருந்தான் அவன் அங்கு சேர்ந்த நேரம் அந்த டீமில் அவன் தான் முதல் இடத்தில் இருந்தான் ஆனால் அவனது நோய் வந்து இனி அவனால் விளையாட முடியாமல் செய்துவிட்டது கப்பல் அக்கவுண்டா என்று ஆரியன் கேட்க ஆமா ஆனா அவனுக்கு உடம்பு சரியில்லாம ஹாஸ்பிட்டல்ல சேர்ந்ததும் கேம் விளையாடுறதையே விட்டுட்டான் தனியா விளையாடுறது போர் அதனால நானுமே விட்டுட்டேன் என்றாள் தாரா நீ உன் போன கொடு என்றான் ஆரியன் தீவிரமாக தருணும் அவளும் அக்கா தம்பி அவர்கள் எப்படி கப்பல் அக்கவுண்ட் வைத்திருக்க முடியும் பிறகு நான் எதற்கு இருக்கிறேன் என்று நினைத்தவன் அந்த அக்கவுண்டை டெலிட் செய்ய அவளது போனை கேட்டான் ஆரியன் போனை கேட்டதும் தாரா ஒரு கணம் எதற்கு கேட்கிறான் என்று புரியாமல் திகைத்து போய் அவனையே பார்த்து கொண்டு இருந்தாள் இவர் ஜெலஸ் ஆகிறாரா என்ன என ஆச்சரியமாக இருந்தது தாராவிற்கு ஆரியனை பார்த்து கேலியாக சிரித்தவள் ஆரியன் நீங்க எங்க கப்பல் அக்கவுண்ட் க்ளோஸ் பண்ண என் போனை கேக்குறீங்களா என்றால் சந்தேகமாக அவளை பார்த்து உருத்து விழித்தவன் அது அப்படி இல்ல நீங்க ஒண்ணு லவஸ் இல்லையே அப்புறம் நீங்க ரெண்டு பேர் எப்படி கப்பல் அக்கவுண்ட் வச்சிருக்க முடியும் என்று அதிருப்தியான ஆரியன் நாம சேர்ந்து ஒரு கப்பல் அக்கவுண்ட் ஓபன் பண்ணுவோம் என்று உறுதியாக தாராவிடம் கூறினான் சில நொடிகள் அமைதியாக இருந்த தாரா திடீரென சத்தமாக சிரிக்க ஆரம்பித்தாள் ஆரியன் போன்ற ஆளுமையான ஒருவனிடம் இப்படி ஒரு குழந்தைத்தனமான முகம் இருக்கும் என்று அவள் எதிர்பார்க்கவில்லை ஆனால் அவன் பொறாமைப்படும் போது உண்மையிலேயே அழகாக இருந்தான் தன் சிரிப்பை கட்டுப்படுத்த முடியாத தாரா அப்படின்னா தருண் போல நீங்களும் அந்த கேம்ல என்ன கிங் லெவலுக்கு கொண்டு போக முடியுமா என கேட்டு கேலி செய்தாள் ஆரியன் அவள் சொன்னதை கேட்டு எதுவும் பேசாமல் அமைதியாக இருந்தான் கிங் லெவல் என்றால் என்னவென்று அவனுக்கு தெரியாவிட்டாலும் அவளது தம்பியால் அதை சாதிக்க முடியுமானால் அவளது கணவனால் முடியும் என்று யோசித்தான் இரண்டு மூன்று வினாடிகள் மௌனமாக இருந்தவன் பின் தலை அசைத்து கண்டிப்பா முடியும் என்றான் உறுதியாக அவனை கேலியாக பார்த்த தாரா அப்படியா நீங்க இந்த கேம் விளையாடினதே இல்ல அப்படி இருக்கும் போது எப்படி இவ்வளவு உறுதியா சொல்றீங்க என்று கேட்டாள் நான் மொபைல் கேம் ரொம்ப ரேரா தான் விளையாடுவேன் ஆனா நிறைய கம்ப்யூட்டர் கேம் விளையாடிருக்க அவ்வளவு மோச இல்லன்னா என்று கூறிய ஆரியனின் கண்களில் தன்னம்பிக்கை அதிகமாக இருந்தது உம் சரி என்று தாரா கூறிய அடுத்த நொடி அப்போ உடனே அந்த அக்கௌண்ட் க்ளோஸ் பண்ணு என்று கூறி விடாப்படியாக அவளிடம் போனை நீட்டினான் ஆரியன் உண்மையிலேயே அந்த விஷயத்தில் தீவிரமாக இருந்தான் அவள் உடனடியாக அந்த அக்கவுண்டை க்ளோஸ் செய்யவில்லை என்றால் ஆரியன் விடமாட்டான் என்று அவளுக்கு புரிந்தது சிரிப்பை அடக்கிக் கொண்டு போனை எடுத்தவள் நீண்ட நாட்களாக விளையாடாமல் இருந்த கேமில் நுழைந்து தருணுடனான கப்பல் அக்கவுண்டை விரைவாக க்ளோஸ் செய்தாள் நான் க்ளோஸ் பண்ணிட்டேன் என்று கூறிவிட்டு போனை போரமாக வைத்தாள் அவளது செயலில் திருப்தி அடைந்த ஆரியன் அவளுடைய போனை தாராவிடம் கொடுத்து எனக்கு ஒரு அக்கவுண்ட் ரெஜிஸ்டர் பண்ண அப்புறம் நாம கப்பல் அக்கவுண்ட்ல ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் என்றான் எதுவும் பேசாமல் அவனிடம் போனை வாங்கிய தாரா அவன் கேட்டதை உடனடியாக செய்து கொடுத்தாள் அவளிடம் வாங்கிய உடனே போனை பார்த்த ஆரியன் இப்ப நாம கப்பல் அக்கவுண்ட்ல இருக்கோம் இல்லையா என்றான் புன்னகைத்து ஆமா இதுல மத்தவங்களால நம்ம ஜோடிய பாக்க முடியுமா என்று கேட்டான் சந்தேகமாக ஆமா நாம ஒன்னா விளையாடும் போது ஹார்ட் சிம்பல்ல இருக்கும் மத்தவங்க அதை பார்க்க முடியும் என்று விளக்கமாக கூறினாள் மீண்டும் ஒரு முறை தன் போனை பார்த்து திருப்தியுடன் தலையசைத்த ஆரியன் அதுவும் நல்லதுதான் அப்பதான் தப்பான நோக்கத்துல பாக்குறவங்களுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்க முடியும் என்றான் தீவிரமான குரலில் 
கஞ்சியை குடித்த பிறகு தாரா சற்று நிம்மதியாக உணர்ந்தாள் இப்போது அவளின் வலியும் சற்று குறைந்திருந்தது சீஃப் குக் வெந்நீர் பாட்டிலை கொண்டு வந்து கொடுத்ததும் ஆரியனதை தாராவின் வயிற்றில் ஒத்தடம் கொடுத்தான் அவர்கள் இருவரும் ஒரு மணி நேரத்திற்கு மேலாக ஒன்றாக படுத்திருந்தனர் அவள் வயிற்றில் இருந்த பாட்டிலும் வெது வெதுப்பாக இருந்தது தாராவிற்கு இப்போது சோர்வு நீங்கி புத்துணர்ச்சி ஏற்பட்டது ஆரியன் அவளை மென்மையாக அணைத்து இப்ப பெட்டரா இருக்கா என்று பரிவுடன் கேட்டான் சூடான கஞ்சியும் சுடு தண்ணீர் ஒத்தடமும் உண்மையில் அவளுக்கு இதமாக இருந்தது ஆமா ஐ ஃபீல் பெட்டர் என்று புன்னகைத்தபடி கூறினாள் தாரா உனக்கு இன்னும் வயிறு வலிக்குதா என்று அவன் கேட்டதும் இல்ல இனி வலிக்காது என்றால் உடனடியாக சரி என்று தலையசைத்தவன் உனக்கு மறுபடியும் வலிச்சா சொல்லு நான் உனக்கு திரும்பவும் கஞ்சி செஞ்சு கொடுக்கறேன் என்றான் அன்பாக ஆரியனை உற்று பார்த்த தாரா ஆரியன் நீங்க இதுக்கு முன்னாடி எந்த பொண்ணையாவது இப்படி கவனிச்சு பாத்துக்கிட்டு இருக்கீங்களா என்று தன் சந்தேகத்தை தயக்கத்துடன் கேட்டாள் இல்ல நீதா ஃபர்ஸ்ட் என்று எந்த தயக்கமும் இல்லாமல் பதில் அளித்தான் தாராவின் மனதில் ஒரு இனம் புரியாத இதம் பரவியது ஏ என்று மெதுவான குரலில் வினவினாள் கண்களை தாழ்த்தி அவளின் சிறிய முகத்தை உற்று நோக்கிய ஆரியன் எனக்கு பிடிக்காது என்று பதில் அளித்தான் தாரா இதை கேட்டு அதிர்ச்சி அடைந்தாள் ஆனாலும் அவள் மனதில் ஒரு இனம் புரியாத உணர்வு ஏற்படுவதை தவிர்க்க முடியவில்லை ஆரியன் மற்றவர்களுக்காக இது போல செய்வதை விரும்பாதவன் தனக்காக விருப்பத்துடன் செய்ய விரும்புகிறானா என்று யோசித்தவள் அவன் ஏற்கனவே கூறியிருந்தாலும் மீண்டும் ஒரு முறை கேட்கும் போது நெகிழ்ந்து போனாள் அப்புறம் எதுக்கு எனக்கு மட்டும் என்று அந்த கேள்வியின் பதில் தெரிந்தும் அதை மீண்டும் கேட்க விரும்பி கேட்டாள் தாராவை ஆழ்ந்த பார்வை பார்த்தவன் அவள் விரல்களை எடுத்து தன் கன்னத்தில் வைத்து அவளின் முகத்திற்கு நெருக்கமாக சாய்ந்து மெல்லிய குரலில் பேபி என் மனசு உனக்கு தெரியாதா நான் எதுக்காக உன்கிட்ட மட்டும் அப்படி இருக்கேன்னு உனக்கு தெரியாதுன்னு மட்டும் சொல்லாத என்ற ஆரியன் தன் குரலில் இருந்த நெகிழ்ச்சியை மறைக்க நினைக்கவில்லை ஆரியனுக்கு தாராவை பிடித்திருந்ததால் அவளிடம் அதை நேரடியாகவே சொல்லிவிட்டான் அவன் அவளை பற்றிய அவனின் உணர்வுகளை அவள் தெளிவாக புரிந்து கொள்ளும்படியே நடந்து கொண்டான் மறைமுகமாக விளையாடும் விளையாட்டு அவனுக்கு பிடிப்பதில்லை சுருக்கமாக சொல்வதென்றால் அவன் தாராவை விரும்பினான் அதற்காக எதையும் செய்ய முயற்சிப்பான் அது பணமாக இருந்தாலும் சரி அவளை கவனிப்பதாக இருந்தாலும் சரி எதையும் செய்ய தயாராகவே இருந்தான் அவனின் ஆழமான காதலை உணர்ந்த தாராவின் இதயம் வேகமாக துடித்தது ஆரியன் தன் அன்பை அவளிடம் மறைக்காமல் வெளிப்படையாக தெரியப்படுத்துவது அவளுக்கு புரிந்தது ஆனால் புதட்டை சுடித்து குழம்புவது போல நடித்தவள் எனக்கா தெரியாதே என்றால் தன் சிரிப்பை மறைத்து அப்படியா அப்போ ப்ரூவ் பண்ணட்டுமா என்று கேட்டு கவர்ச்சியாக சிரித்தான் எப்படி எப்படி ப்ரூவ் பண்ணுவீங்க என்று கேட்கும் போதே தாராவின் இதயம் வேகமாக துடிக்க ஆரம்பித்தது இது போலதான் என்று நெருங்கிய அவன் அவளின் இதழை தன் இதழ் கொண்டு மூடினான் சிறிது நேரம் கழித்து தாரா மூச்சிரைக்க அவன் அணைப்பில் இருந்து விடுபட்ட போது அவளின் உதடுகள் சிவந்து வீங்கி இருந்தது அவள் முகத்திற்கு நெருக்கமாக இருந்த ஆரியன் அவளின் வீங்கிய உதடுகளை பார்த்து பேபி இப்ப என் மனசு புரியுதா என்று கேட்டான் குறும்பாக தன் கண்களை மெதுவாக திறந்த தாரா அவனின் ஆழ்ந்த முத்தத்தை பற்றி நினைத்ததும் வேகமாக தலையசைத்தாள் சிரித்துக் கொண்டே தாராவின் உதடுகளில் மெதுவாக மீண்டும் ஒருவரை முத்தமிட்ட ஆரியன் பேபி நான் என்னோட மனச உனக்கு கொடுத்துட்டேன் உன்ன தவிர வேற யார்கிட்ட நான் இப்படி நடந்துக்க முடியும் நீ எனக்கு எவ்வளவு முக்கியம் உனக்கு தெரியாதா என்று கூறி தன் மனதை அவளிடம் புரிய வைத்தான் மேலும் சிறிது நேரம் இருவரும் பேசியபடி இருந்தவர்கள் பின்னர் தருணை அழைத்து வர நேரமாகிவிட்டதை உணர்ந்து மருத்துவமனைக்கு புறப்பட்டனர் மருத்துவமனையில் தருணை டிஸ்சார்ஜ் செய்யும் போது அவன் நன்றாகவே இருந்தான் அவனுடைய நோய் முழுவதுமாக குணமாகவில்லை என்றாலும் அவன் பார்க்க இயல்பாகவே தெரிந்தான் ஆனால் அவனுக்கு வந்திருக்கும் நோய் மிகவும் ஆபத்தானது ஆரியன் தாராவையும் அழைத்துக் கொண்டு தருணை டிஸ்சார்ஜ் செய்ய மருத்துவமனைக்கு சென்றான் அங்கு ஆரியனை கண்ட தருண் சிரித்தபடி மாமா என்றே அழைத்தான் அவன் மருத்துவமனையில் இருந்த காலத்தில் அனைத்தையும் உன்னிப்பாக கவனித்தான் அவன் அந்த மருத்துவமனையில் இருக்கும் ஸ்பெஷல் வார்டில் அனுமதிக்கப்பட்டிருந்தான் ஒவ்வொரு நாளும் அவனின் உடல்நிலையை பரிசோதிக்க ஸ்பெஷலிஸ்ட் மருத்துவர்கள் தான் வருவார்கள் அவனுக்கு கொடுத்த உணவுகள் அனைத்தும் ஊட்டச்சத்து நிபுணர்களால் கவனமாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டன மேலும் எல்லா நேரங்களிலும் வாசலில் பாதகாவலர்கள் இருந்தனர் இந்த கவனிப்பு அனைத்தும் சக்தி வாய்ந்த ஆரியனால் என்பதை அவன் அறிந்திருந்தான் இதற்கு தாரா காரணமாக இருந்தாலும் தன் சகோதரி மீது ஆரியன் உண்மையிலேயே அக்கறையாக இருப்பதை உணர்ந்தான் எதுவாக இருந்தாலும் ஆரியன் ராகேஷை விட நம்பிக்கையானவனாக தெரிந்தான் பல ஆண்டுகளாக ராகேஷ் தாராவுடன் பழகி இருந்தாலும் அவர்களின் திருமணத்தை தள்ளி போட்டான் கடைசியில் மிதனாவுடன் சேர்ந்து தாராவை ஏமாற்றிவிட்டான் ஆனால் ஆரியன் அப்படி இல்லாமல் தாராவை சீக்கிரமாகவே திருமணம் செய்து கொண்டது தருணுக்கு அவன் மீது ஒரு நம்பிக்கையை கொடுத்தது
தருணார் என்னை தன் அக்காவின் கணவனாக ஏற்றுக்கொண்ட பின் அவனை தன் குடும்பத்தில் ஒரு அங்கமாக ஏற்றுக்கொண்டு அவன் மீது பாசமாக இருந்தான் தருண் ஆரியன் மற்றும் தாரா மூவரும் முன்னால் நடந்து செல்ல அவர்களுக்கு பின்னால் ஆரியனின் இரண்டு பாதுகாவலர்கள் அவனது பொருட்களை எடுத்து வர உதவினர் ஆரியனின் அரவணைப்பில் இருந்த தாராவை மகிழ்ச்சியுடன் பார்த்த தருண் ஆரியனை அழைத்து மாமா உங்களோட ரெஜிஸ்டர் மேரேஜ் சர்டிபிகேட் வந்துருச்சுல எப்ப எல்லாருக்கும் சொல்லி கல்யாணம் செய்ய போறீங்க என்று கேட்டான் மிதுனா ஏற்கனவே மருத்துவமனைக்கு வந்து தாராவை பற்றி அவனிடம் தவறாக சொல்லி தன் அக்காவின் மேல் தவறான பழி போடு நினைத்திருந்தாள் ஆனால் மிதுனாவை பற்றி நன்கு அறிந்த தருண் அவளின் வார்த்தைகளை நம்பவில்லை ஆனால் தன் அக்கா திடீரென்று திருமணம் செய்து கொண்டது காதலால் இருக்காது என்று தருண் நம்பினான் ஏனெனில் அவள் இப்போதுதான் ராகேஷை பிறந்திருக்கிறாள் எனவே வேறொருவனை சீக்கிரம் காதலிப்பது சாத்தியமில்லை தாரா இந்த திருமணத்தால் பல இழப்புகளை சந்திப்பாள் அல்லது மகிழ்ச்சியற்ற வாழ்க்கை வாழ்வாள் என்று முதலில் கவலைப்பட்டான் அவன் ஆனால் ஆரியனை சந்தித்த பிறகு அவனின் கவலை தேவையற்றது என்பதை உணர்ந்தான் ஆரியன் முன் தாரா மகிழ்ச்சியுடன் இருப்பதை பார்க்கும் போது அவர்கள் இப்போதுதான் காதலிக்க ஆரம்பித்திருக்கிறார்கள் என்பது தெளிவாக தெரிந்தது தருணுக்கு அவர்களுக்குள் நல்ல உறவு இருப்பதாக தோன்றியது தாரா வருத்தமாக இருப்பது போல தோன்றவில்லை தாரா அணிந்திருக்கும் விலை உயர்ந்த ஆடைகளையும் அவளது தோற்றத்தையும் பார்க்கும் போது அவள் நல்ல வாழ்க்கையை வாழ்வதைக் கண்டு தருண் மகிழ்ச்சி அடைந்தான் அதே நேரம் தாராவிற்கும் ஆரியனுக்கும் இடையே நடந்த எளிமையான திருமணம் வெளிப்புற சிக்கல்களிலிருந்து விடுபடுவதாகவும் இருக்கலாம் என்று யோசித்தான் இதனால் தங்கள் இலக்குகளை அடைந்த பிறகு இருவரும் பிரிந்து விடுவார்களோ என்று பயம் தருணுக்கு உருவானது அதனால் வெறும் ரெஜிஸ்டர் மேரேஜ் மட்டும் போதாது என்று அவன் கருதினான் அவர்களின் திருமணத்தை தெரியப்படுத்த விமர்சையான திருமணம் அவசியம் அப்போதுதான் அவர்களது திருமண வாழ்வு இன்னும் உறுதியானதாக இருக்கும் ஒருவேளை ஆரியன் இந்த விமர்சையான திருமணத்திற்கு மறுத்தால் அவர்களின் திருமணத்தில் ஏதாவது உள்நோக்கம் இருக்கும் என்று நினைத்தான் தருண் ஆரியனிடம் அவர்களின் திருமணம் குறித்து கேட்டுவிட்டு அவனின் பதிலுக்காக தருண் பதட்டத்துடன் காத்திருந்தான் கல்யாணமா என்று ஆச்சரியமாக கேட்டுவிட்டு தாராவின் பக்கம் திரும்பிய அருண் நாம எப்போ கிராண்ட் வெட்டிங் பண்ண போறோம்னு கேக்குறான் நீ என்ன நினைக்கிற எப்ப பண்ணலாம் என்று அவளிடம் கேட்டவன் நானுமே சீக்கிரம் கல்யாணத்துக்கு ஏற்பாடு செய்யணும்னு நினைச்சிட்டு இருந்தேன் மேரேஜ் சர்டிபிகேட் வாங்கியாச்சு இதுக்கப்புறம் கிராண்டா கல்யாணம் பண்ணாம இருக்கிறது சரியில்லைன்னு தோணுது என்றும் சொன்னான் தாராவிடம் இதில் அவனுக்கு சொல்ல எந்த பதிலும் இல்லை நீ இந்த விஷயத்த நல்லா யோசிச்சு பாத்துட்டு சொல்லு அதுக்கப்புறம் முடிவு செஞ்சுக்கலாம் என்று அவன் சொல்ல இப்போதும் தாராவிடம் எந்த பதிலும் இல்லை தாராவிற்கு மீண்டும் ஆரியனும் தருணும் விமர்சையான திருமணத்தை பற்றி குறிப்பிடும் போது அவள் முற்றிலும் குழம்பி போனாள் அவள் நிச்சயம் இப்போது அதற்கு தயாராக இல்லை சிறிது நேரம் யோசிப்பது போல இருந்தவள் பின்னர் விரைவாக பேச்சை திசை திருப்பினாள் தருணின் தோளில் கை போட்டு அவனை பார்த்து சிரித்த தாரா தருண் நீ ஹாஸ்பிட்டல் இருந்து டிஸ்சார்ஜ் ஆனதை கொண்டாட நாம இன்னைக்கு நைட் ஹோட்டலுக்கு போலாம் உன்னோட மாமா உனக்கு ட்ரீட் வைக்க போறதா சொன்னாரு உனக்கு என்ன பிடிக்கும்னு சொல்லிடு என்று கூறி சமாளித்தாள் தருண் எதுவும் பேசவில்லை திருமணத்தை குறித்து அறிவிப்பதோ அல்லது முறைப்படி திருமணம் செய்வதையோ விரும்பாதது ஆரியன் அல்ல தன் அக்காதான் என்பது இப்போது அவனுக்கு தெளிவாகியது தருணால் தாராவை புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை ஆரியன் அழகாகவும் பணக்காரனாகவும் மற்றும் மரியாதைக்குரியவனாகவும் இருந்தான் அப்படி இருக்கும் போது தாரா எதற்காக இந்த கல்யாணத்தை மறைக்க நினைக்கிறாள் என்பது அவனுக்கு விளங்கவில்லை ஒருவேளை தாரா இன்னும் அந்த ராகேஷை நினைத்து இந்த கல்யாணத்தை நடத்த மறுக்கிறாளா என்று யோசித்தான் தருண் இதை பற்றி யோசித்த போது நிச்சயம் அதற்கான சாத்தியம் உள்ளது என்று உணர்ந்தான் தாரா வெளிப்பார்வைக்கு சாதாரணமாக தோன்றினாலும் ராகேஷை அவளுக்கு பல ஆண்டுகளாக தெரியும் எனவே அவனை அவ்வளவு சீக்கிரம் தாராவால் மறக்க முடியாது ஒருவேளை அவள் உடனடியாக ஆரியனை பதிவு திருமணம் செய்ததற்கு ராகேஷின் துரோகம் கூட காரணமாக இருக்கலாம் என்று தோன்றியது அவனுக்கு ஆனால் அவள் இன்னும் ராகேஷை பற்றி நினைப்பது ஆரியனுக்கு செய்யும் அநியாயம் என்று யோசித்த தருண் உடனடியாக ஒரு முடிவுக்கு வந்தான் விரைவில் தன் அக்காவின் மனதை வெல்ல ஆரியனுக்கு உதவ நினைத்தான் ஆரியனின் டிரைவர் அவனது காரில் அருகில் நின்று இவர்களுக்காக காத்துக் கொண்டிருந்தார் ஆரியனோடு சேர்ந்து மற்றவர்கள் வெளியே வருவதைக் கண்டு அவர் உடனடியாக முன்னே வந்து இருவரையும் வரவேற்றார் பிறகு தாரா அருகில் நின்றிருந்த அழகான இளைஞனை பார்த்தவர் அவனுக்கும் மரியாதை செலுத்தினார் தருண் அவரது இந்த மரியாதையான செயலில் திகைத்து போய் தன் அக்காவை பார்த்தான் தருமின் எதிர்வினையை அவளால் புரிந்து கொள்ள முடிந்தது அவளுக்கும் ஆரம்பத்தில் அவரது இந்த செயல் மிகவும் அசௌகரியமாகத்தானே இருந்தது இப்போது கூட அவள் அதற்கு பழகி இருக்கவில்லை பிறகு தாரா தருணுக்கு அவரை அறிமுகப்படுத்தினாள் தருணை கண்ட டிரைவர் அவனும் தாராவை போலவே மிகவும் பண்பாகவும் மரியாதையாகவும் இருப்பதை உணர்ந்தார் 
தருண் பார்க்க ஒல்லியாக இருந்தாலும் அழகாக இருப்பதை டிரைவர் உணர்ந்தார் தருண் ஆர்வமாக ஆரியனின் காரை சுற்றி சுற்றி பார்த்தான் இந்த கார் ஆரியனுடையதா என்று யோசித்தபடியே பார்த்துக் கொண்டு இருந்தான் அவர்களின் குடும்பமும் ஒரு காலத்தில் பணக்காரர்களாக இருந்ததால் அவனுக்கு கார்களை பற்றிய தெளிவு இருந்தது அவன் இப்போது மிகவும் விலை உயர்ந்த ஒரு லிமிடெட் எடிஷன் ரோல்ஸ் ராய்ஸ் காரில் அமர்ந்திருக்கிறான் கோடி கணக்கில் இருக்கும் இந்த காரை அவ்வளவு எளிதில் ஒருவரால் வாங்கிவிட முடியாது என்று தருணுக்கு தெரியும் ராகேஷ் கூட பணக்காரன் தான் இருந்தாலும் அவனால் கூட இது போன்ற லிமிடெட் எடிஷன் காரை வாங்க முடியவில்லை தருண் ஆரியனை முதல் முதலாக சந்தித்த போதே அவன் பணக்காரன் என்பதை அறிந்திருந்தான் ஆனால் எவ்வளவு பெரிய பணக்காரன் என்று அவனுக்கு சரியாக தெரியவில்லை அவன் அந்த அளவுக்கு யோசிக்கவில்லை ஆனால் இன்று இந்த விலை உயர்ந்த காரில் உட்கார்ந்திருக்கும் போது அவனுக்கு ஆரியனின் வசதி குறித்து தெளிவான புரிதல் இருந்தது சிறிது நேரம் இதை பற்றி யோசித்துக் கொண்டிருந்த தருண் திரும்பி ஆரியனை பார்த்து மாமா இந்த கார் ரொம்ப காஸ்ட்லி இல்ல என்று கேட்டான் அவனிடம் பெண் சீட்டில் அமைதியாக உட்கார்ந்திருந்த ஆரியன் இருக்கலாம் என்றான் சாதாரணமாக மேலும் ஆர்வமான தருண் உங்க கிட்ட எத்தனை கார் இருக்கு அதுல எதுதான் காஸ்ட்லியா என்று தொடர்ந்து கேட்டான் சிறிது நேரம் யோசித்த ஆரியன் உம் நான் இதுவரை கவுண்ட் பண்ணதில்ல அதனால எத்தனை இருக்குன்னு தெரியல அப்புறம் வேணா கவுண்ட் பண்ணி சொல்றேன் ஆனா இது காஸ்ட்லியான கார் இல்ல இதை விட வெல்ல அதிகமான கார் கேரேஜ்ல இருக்கு நீ அதை பாக்கலன்னு ஆசைப்பட்டா உன்னை அழைச்சிட்டு போய் காட்டுற என்று தருணின் கேள்விக்கு சீரியஸாக பதில் கூறினான் ஆரியன் தருணுக்கு ஆரியன் சொன்னதை கேட்டு ஒரு நிமிடம் இதயமே நின்றுவிடும் போல் இருந்தது எத்தனை கார் இருக்கிறது என்று தெரியாத அளவிற்கு பணக்காரனாவன் தன்னுடைய அக்கா இவ்வளவு பெரிய பணக்காரனையா திருமணம் செய்து கொண்டாள் என்று திகைத்தான் தருண் சொகுசு கார் குறித்து ஆர்வத்தில் இருந்த தருண் நான் நிஜமாகவே உங்க கார் கலெக்ஷனை பாக்கலாமா மாமா என்று கேட்டான் ஆரியனிடம் பெண்களுக்கு எப்படி அழகு சாதன பொருட்கள் மேல் ஆர்வம் மிகுதியோ அதே போல ஆண்கள் எப்போதும் சொகுசு கார்களில் ஆர்வம் காட்டுவார்கள் தருணை பார்த்து சிரித்த ஆரியன் கண்டிப்பா உங்ககிட்ட டிரைவிங் லைசன்ஸ் இருந்தா நீ அதை டிரைவ் கூட பண்ணலாம் என்றான் அன்பாக அதை கேட்டு உற்சாகமான தருண் என்கிட்ட டிரைவிங் லைசன்ஸ் இருக்குமாமா அப்ப நான் உங்க லக்ஸுரி கார ஓட்டலாமா என கேட்டான் தருண் தருண் இப்போது சென்று கொண்டிருக்கும் இந்த ரோல்ஸ் ராய்ஸ் காரை கொடுத்தால் கூட ஓட்டுவதற்கு ஆர்வமாகத்தான் இருந்தான் இது நாள் வரை பத்திரிகையிலும் டிவியிலும் மட்டுமே பார்த்த காரை தான் ஓட்டப் போகிறோம் என்பதே தருணுக்கு அளவு கடந்த மகிழ்ச்சி ஆரியன் தருணிடம் தாராளமாகவே இருந்தான் ஷோர் தருண் நீ டிரைவ் பண்ணலாம் உன்னை கேரேஜுக்கு கூட்டிட்டு போற அங்க உனக்கு எந்த கார் பிடிக்குதோ அதை எடுத்துக்கோ என்றான் ஆரியன் ஆரியன் கூறியதில் அதிர்ச்சியான தருண் என எடுத்துக்கலாமா என்று கேட்டான் நம்பிக்கை இல்லாமல் ஆமா ஏ உனக்கு வேண்டாமா வேணுமாமா வேணும் என்று தருணுக்கு இவன் எப்படி அவ்வளவு விலை உயர்ந்த காரை சாதாரணமாக தருகிறேன் என்கிறான் என்று யோசனை சென்றது அவனது கேரேஜில் இருக்கும் கார்கள் எதுவும் விலை குறைந்ததாக இருக்காது என்று இப்போது தருணுக்கு ஓரளவு புரிந்தது அவன் தருணுக்கு கார் தருகிறேன் என்று சொன்னதை கேட்ட தாராவும் அதிர்ந்து போய் எனது அவனுக்கு கார் கொடுக்க போறீங்களா என்று கேட்டாள் ஆரியன் அவளிடம் வெறுமனே ஆமாம் என்பது போல தலையசைத்தான் தாரா உடனேயே அவன் சின்ன பையன் அவனுக்கு அதெல்லாம் வேண்டாம் என்றாள் ஏ கார் இருந்தா எல்லாத்துக்கும் வசதி அவனுக்கு அது தேவையா இல்லனா கூட அவனுக்கு நான் தரக்கூடாதா என்ன அவனுக்கு கார் எப்பவும் யூஸ் ஆகிற ஒண்ணுதான் என்றான் அவனது இந்த பேச்சை கேட்டு தாரா என்ன பேச என்று தெரியாமல் விழித்தாள் பணக்கார கணவன் இருந்தால் இப்படிப்பட்ட விஷயங்களை கூட எதிர்கொள்ள வேண்டுமா விலை உயர்ந்த பொருட்களை இப்படி சாதாரணமாக தூக்கி கொடுக்கிறானே ஒருவேளை பணக்காரர்கள் இப்படித்தான் இருப்பார்களோ என்று யோசித்தாள் அவள் ஆனா இது ரொம்ப காஸ்ட்லி என்றாள் ஆரியன் அவளை பார்த்து சிரித்தபடி இது வெறும் கார் தான் அது காஸ்ட்லி எல்லாம் இல்ல என்றான் அவன் சொன்னதை கேட்டு அக்கா தம்பி இருவரும் அதிர்ச்சியாக அவனை பார்த்தனர் பேசியபடியே அவர்கள் ஆரியனின் வீட்டுக்கு வந்துவிட்டனர் ஏற்கனவே ஆரியன் அவனது வீட்டு வேலையாட்களிடம் தருணுக்காக வீட்டை சுத்தம் செய்ய சொல்லி சொல்லி இருந்தான் கார் மெதுவாக வீட்டின் ஓடு பாதையில் செல்ல பணியாளர்கள் அனைவரும் இவர்களுக்காக வாயிலிலேயே காத்திருந்தனர் தருணுக்கு ஆரியனின் வீட்டை பார்த்து மேலும் மலைப்பு உண்டானது காரில் வெளிகேட்டில் இருந்து வீட்டை சென்றடையவே சில நிமிடங்கள் தேவைப்பட்டது அவர்களுக்கு கார் செல்லும் பாதையும் இரண்டு பக்கமும் பச்சை பசேலென புல்வெளியும் பூச்செடிகளும் என பார்க்கவே அத்தனை ரம்யமாக இருந்தது அந்த இடம் தருண் ஆச்சரியத்தில் கண்களை அகல விரித்தபடி காரின் கண்ணாடி வழியாக பார்த்திருந்தான் கார் மெதுவாக சென்று பணியாளர்கள் நின்றிருந்த இடத்திற்கு நேராக நின்றது டிரைவர் வேகமாக இறங்கி வந்து முதலில் தருண் இருந்த பக்க கதவை திறந்து விட்டார் தேங்க்ஸ் அங்கிள் என்றபடி தருண் இறங்கினான் தருண் இன்னமுமே ஆச்சரியமாகத்தான் ஆரியனின் வீட்டை பார்த்துக் கொண்டிருந்தான் டிரைவர் பின்பக்க கதவை திறக்க ஆரியனும் தாராவும் இறங்கினர் 
தாரா இறங்கியதுமே தருண் வேகமாக அவள் அருகில் சென்றான் அக்கா இத்த மாமாவோட வீடா என்று மெல்லிய குரலில் அவளிடம் கேட்டான் ஆமாம் என்று கூறி தாராவும் அவனுக்கு தலையசைத்தாள் தருண் உடனேயே மாமாவோட வீடு இவ்வளவு பெருசா இருக்கு என்றான் ஆமா என்றாள் தாரா மீண்டும் தன்னுடைய அக்காவின் கணவர் எவ்வளவு பெரிய பணக்காரர் என்று ஆரியனின் இந்த பிரம்மாண்டமான வீட்டை பார்த்து மேலும் ஆச்சரியமானது தருணுக்கு வீட்டின் இன்சார்ஜ் முன்னே வந்து தருணை வரவேற்றார் உண்மையில் இத்தனை பணியாட்கள் வந்து அவனை வரவேற்க தருணுக்கு அதில் சற்று பயம் கூட வந்தது அவர் தருணை பார்த்து லேசாக புன்னகைத்தவர் பின்னர் ஆரியனை பார்த்து சார் நீங்க சொன்ன மாதிரியே தருண் சாருக்காக ரூம் ரெடி பண்ணிட்டோம் நீங்க வந்து பாக்குறீங்களா என்று கேட்டார் உம் பாக்கலாமே முதல்ல தருண் அங்க கூட்டிட்டு போய் காமிங்க என்று அவரிடம் சொன்ன ஆரியன் பின்னர் தருணை பார்த்து தருண் நீ அவரோட போய் உன்னோட ரூம் பாத்துட்டு வா ஒருவேளை உனக்கு அங்க எதுவும் பிடிக்கலனா இல்லாட்டி ஏதாச்சும் மாத்தினா நீ அவர்கிட்ட சொல்லு அவர் உனக்கு வேண்டியத செய்து தருவாரு அவர் தான் இந்த வீட்டுல இன்சார்ஜ் என்றான் அவரும் தருணை பார்த்து என்னோட வாங்க சார் என்றார் மரியாதையாக தருண் வேகமாக தாராவை பார்த்தவன் அக்கா என்று அவளை துணைக்கு அழைத்தான் நீ போ நான் அப்புறம் வந்து உன்ன பாக்குறேன் உனக்கு ஏதாவது வேணும்னாலும் அவர்கிட்ட கேளு என்றாள் அவள் தருண் வேலை ஆட்களுடன் சென்றதும் தாராவும் மாறியனும் தங்களுடைய அறைக்கு திரும்பி வந்தனர் அறைக்குள் நுழைந்ததுமே தாராவனிடம் தருண் கிட்ட நீங்க இவ்வளவு நல்லா நடந்துக்க வேண்டாம் அவன் இன்னும் காலேஜ் கூட முடிக்கல கார் எல்லாம் அவனுக்கு எதுக்கு அவ்வளவு சொகுசு வேண்டாம் என்றாள் ஆரியன் வைத்திருக்கும் எல்லா கார்களும் சொகுசு கார்கள் தான் அவை எல்லாமே மிகவும் விலை உயர்ந்தது எனவே தருணுக்கு அவன் கொடுக்கும் காரும் அதில் ஒன்றாகவே இருக்கும் தருண் ஒரு சாதாரண கல்லூரியில் படிக்கும் மாணவன் அங்கு அவன் இது போன்ற ஆடம்பரமான சொகுசு காரை எடுத்துச் சென்றால் அனைவரும் அவனை கவனிக்க ஆரம்பிப்பர் அவன் இன்னும் சின்ன பையன் எனவே அவனிடம் இப்படிப்பட்ட சொகுசு காரை கொடுத்தால் அது அவனது மனநிலையை மாற்றுவதாகவும் இருக்கும் நீ இன்னும் அதை விடலையா தாரா என்று கேட்டு சிரித்த ஆரியன் அரைக்கதவை மூடிவிட்டு அவளை தன் கைவளவில் கொண்டு வந்து நிறுத்தினான்